În ultimii ani, comunitatea științifică încearcă să stabilească relația dintre schimbările climatice și agricultură. Cu siguranță, în viitorul apropiat, agricultura trebuie să se preocupe de reducerea emisiilor cu efect de seră în atmosferă și să se adapteze la noile condiții. Este domeniul cel mai expus din cauza dependenței sale de condițiile meteorologice și se află prin urmare în prima linie în bătălia împotriva efectelor schimbărilor climatice. Pe teritoriul țării se atestă un rit sporit, accelerat de schimbare. Maria Nedealcov, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, directorul Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei. De modificare, deci dacă am luat să comparăm cu cel global, în sud-estul Europei, de fapt unde este situat și teritoriul Republicii Moldova, acest timp, acest rit se petrece cu de două ori și jumătate mai mult. Extremele climatice se repetă cu regularitate și atât că vedem că în 2012 maximul absolut, spre exemplu, atinge valoare de 424 valoare care nu caracterizează deloc o climă temperată în tranziție. Iată aici avem topul anilor cei mei cauze în ultimii 130 de ani și observăm că anul 2007 a fost anul cel mai cald în seria observațiilor instrumentale, ce dă locul 2 anului 2015, unde valorile termice, propriu zis, au constituit peste 12 grade, deci aproximativ cu 2 grade mai mult decât norma climatică atestată în ultimele decenii. Observăm că seceta, spre exemplu, anului 2007 și seceta anului 2012 a contribuit la pagubile materiale de peste un miliard de lei. Este mult lucru ăsta, este puțin. Probabil că este mult, fiindcă dacă mai adunăm în sumă și alte riscuri meteoclimatice, obținem valori impunătoare de, de, de sume bănești care ne bat alarmă că trebuie să facem ceva. Grație cercetărilor realizate a fost posibil ca să se estimeze gradul sau impactul schimbărilor climatice asupra sectorului agricol, fiindcă agricultura tot și rămâne să fie ramura principală a economiei naționale. Pentru prima dată în condițiile Republicii Moldova are loc clasificarea iernilor și se estimează condițiile de iernare a sâmburoaselor termofile în contextul schimbărilor climatice. S-a constatat că în viitorii ani apropiați, pe lângă favorabilitatea climei care o predispune pentru, să zicem, culturile multianuale în legătură cu încălzirea climei, pentru grâul de toamnă încălzirea climei va avea un impact negativ. Deja se resimte pe teritoriul țării o scădere a productivității determinată în mare măsură de frecvența perioadelor uscate și situase. La fel nu se va simți confortabil în viitorii ani apropiați și porumbul și floarea soarelui, culturi care sunt principale în sectorul Agricol. Schimbările climatice sunt destul de haotice, neașteptate, care nu pot fi prognozate. Valerian Cerbari, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar. Este aridizarea, este schimbarea climatică și să ne uităm în care parte această aridizare și schimbare climatică ne afectează pe teritoriul Moldovei. Solul este un sistem organul mineral. Și starea lui de calitate, sănătatea acestui sol depinde de fluxul de substanță organică în sol. În primul rând, toate celelalte de acum sunt mai puțin principiale și mai și trombosorile care și chiar secundare. Solurile sunt extrem de puternic degradate. Gheorghe Jigău, doctor în științe biologice, conferențiar universitar. Și 
a sporit vulnerabilitatea lor la oricare din factori ăștia care, care sunt induși de condițiile de climă. Adică solul nu mai are capacitatea aceea de, de a face față secitei, chiar secitei de scurtă durată, de a face față unor altor cataclizme naturale cu care ne confruntăm. Lucru pe, de care trebuie să ținem iarăși cont. Agricultura verde. Unica posibilitate de a scăpa cernozeomurile noastre de degradare, de a majora rezistența stratului arabil la compactare, să nu se compacteze, este îngrășămintele verzi. Și în direcția aceasta noi lucrăm destul de intensiv și avem experiență atât la sudul Moldovei cât și în centrul Moldovei. Sunt și cei care știți, lasă totul în voia Domnului, dar mai apoi nu știu de ce apelează la fondurile de subvenționare, de susținere, să le se restituie pierderi și așa mai departe. Ar fi cazul, poate, ca să se introducă niște acte normative care să stipuleze respect una, două, trei, patru, cinci, poți poți pretinde la lucrurile astea. În mod contrar, nu. Așa, agricultură de... Da, doamne, nu se face. La moment, este necesar ca să se cunoască care este starea solurilor. Ele sunt responsabile de totul în, în landshaft. Care este starea solurilor și să identificăm care sunt factorii care ar putea fi mobilizați într-o restabilire stabilității. Unica rezolvare a problemei în condițiile când sectorul zootehnic nu poate să asigure cu îngrășăminte, cu gunoi de graj toată Republica, este agricultura verde. Aici trebuie să statul să subvenționeze nu atât numai tehnica și tehnica, dar subvenționeze cei care seamănă aceste culturi ca orgor ocupat sau cu cultură, e, cultură alternativă. Rezervile de apă care asigură recoltele sunt rezervele din perioada rece anului, luna noiembrie până la sfârșitul lui martie, până la 1 aprilie. Astea sunt rezervele care se acumulează în sol și ne asigură re recoltele. Cele care vin în vară nu vin să asigure planta cu apă, pentru că este vorba de care plante? Sfecla de zahăr, porumbul, floarea soarelui, soia, care au sistem radicular foarte adânc. Apa aia este destinată să umecteze stratul de la suprafață? Să se evaporeze apa, la evaporare se reduce temperatura și are loc polenizarea, leagă porumbul. Iar noi umblăm cu, cu, cu propuneri de a iriga, de a face ceva. Trebuie să conservăm rezervele de apă pe care Domnul ne le dă pe perioada rece anului. Să țineți minte de la mine. Deci noi trebuie să conservăm apa în sol. Prin tehnologii care trebuie să fie adaptate, tehnologii de lucrare, de întreținere a solurilor. Care sunt ele? Că întrebat landșaftul, întrebat solul, ce poate el să ne dea? Și atunci venim și venim cu măsurile ca să conservăm tot lucrul Schimbările naturii despre care savanții vorbesc de acum de mai mult de 70 de ani, de acum la noi, în realitate. Și asta nu e poveste, asta e fapte concrete. Nicolae Chictenco, fermier, satul Rediul de Sus, Raionul Fălești. Vă spun că pare șagă. Și eu, de pildă, câmpurile astea o știu de, de mitel, de 80 ani. Au fost la noi locuri unde au fost băltoajele, au fost creu de trecut, unde se necau combănii și tractoarele. Acum atât uscat. O fost crește 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 stu, am o de am o pământ, de am o uitat că o fost o cană. Noi putem spunem că câmpurile cele mai bogate din zona stepului Belț, acum faleștu încet încet transformă în stepa Budjacului. Eu am observat că trebuie să fac ceva 
unde de acum am avut vreo 20 de ani de zile. Cum spune, plugurile s-aruncate, vândute, dat la metalom. Eu adept mare la cultura nou, minitil. În sistemă nou și minitil, pământul el nu degradează. Pământul el, cât de cât el s-a o degradare, s-a oprit și el începe a, începe a, cum spune, a remie. Trebuie să ne gândim. Schimbările climatice și ele sunt realitate în ziua zi de azi. Dacă noi nascim în stare, nascim în stare să, să ceva să întreprindem, să le combatem, să minimalizăm consistențele negative, înseamnă că noi suntem prăpădiți. Trebuie să fie om, s-a lucrat după tehnologiile minime, dar principalul este ca solul inițial să fie pregătit pentru aceste tehnologii. Minitilul și nilotilul poate fi introdus numai atunci când se stratul arabil este afânat, stratul arabil are un fund de substanță organică permanent și este un bilanț pozitiv sau slab echilibrat al humusului în sol. Asta aduce și la alte. Cu cât solul este mai afânat, cu atât rezervele de apă accesive plantelor sunt mai mari. Într-un sol compact, rezervele de apă pot să scadă de două, trei ori. Cu toate că aceeași cantitate de precipitații cad. În solul afânat, rezervele de apă se acumulează. Suntem tot timpul în căutare ca să estimăm fenomenele nefavorabile în baza unor indicatori bine cunoscuți peste hotarele țării, dar am realizat și câțiva indicatori la nivel regional, reieșând din specificul manifestării climei actuale, cum ar fi, să spunem, indicele standardizate al precipitațiilor atmosferice, este un indice care se utilizează peste hotare. Noi am efectuat la fel asemenea realizări și care ne permite să observăm cum acest indicator ne poate descrie intensitatea secetei și durata ei. Putem deduce astăzi că în ultima perioadă de timp, Hâncești, Ialoveni, Dubăsari sunt raioanele cu cel mai înalt grad predispus expunerii, manifestării riscurilor meteoclimatice. Asemenea, cercetări este necesar să se efectueze în continuu, din motive că frecvența dezastrelor poate cu mult să contribuie la geografia amplasării gradului de expunere vulnerabil pentru alte raioane. Trebuie aplicate unele tehnologii care sequestrează carbonul, acest CO2, în materia organică, fie prin fotosinteza plantelor, fie prin alte resturi pe care le întoarcem solului. Valentina Andriucă, doctor în agricultură, conferențiar universitar. Ar trebui să înțelegem că problema modificărilor climatice, problema legată de gazele cu efect de seră, nu este numai problema savanților, problema fermierilor, este problema întregii societăți. De aceea, din punct de vedere al savanților, poate în legătură cu modificările climatice, ar trebui și genetica să se gândească, geneticieni, pentru a avea unele soiuri care ar putea înflori mai târziu cu două, trei săptămâni. Trebuie să fim adaptați la aceste modificări și nu numai la modificările climatice, dar și la alte modificări care vor surveni în anii care urmează, fiindcă omul singur își face foarte multe probleme prin activitățile sale negândite și neechilibrate. Necătând la faptul că suprafața Republicii Moldova este limitată, schimbările climatice reprezintă o adevărată amenințare la adresa dezvoltării durabile. Schimbările climatice regionale care se atestă în prezent ritmul acesta accelerat, incapacitatea încă de a ne adapta către aceste schimbări ne obligă 
ca să efectuăm cercetări continue privind evidențierea particularităților regionale de manifestare a climii actuale cu scopul de a utiliza la maxim acest resurs regenerabil lăsat de către Domnul pe acest plai meuritic. Important este că până la urmă Lumea a conștientizat un lucru. La ce la noi în Republică, odat Dumnezeu, de la sol totul pornește. Și mai apoi venim cu fertilizări, cu irigări, cu nu știu mai ce. Solul întâi trebuie să facem totul ce trebuie să facem cu el. Agricultorul modern trebuie să răspundă cele mai mari provocări și anume diminuarea efectelor schimbărilor de climă în cazul producției agricole, pregătirea agriculturii pentru noile condiții care se întrevăd, întărirea poziției fermierilor și a capacităților lor de a rezista la șocurile induse de modificările climatice.